Dia juga memberitahu Henry untuk menangkap romansa terakhir kali, tetapi kali itu tidak banyak semprotan, kali ini berbeda. Telepon di ujung itu berdering sekali, lalu terhubung, dan suara rendah dan magnetis Henry terdengar, Hei, Bapak Henry cepat kemari, Amelia ada di kamar hotel sekarang, dan Bisma juga ada di dalamnya. Mereka sudah lama berada di dalamnya. Henry di ujung lain terdiam selama setengah detik sebelum dia ingin menutup telepon. Bapak Henry kupikir tubuh Amelia sepertinya salah. Dia mengambil pemeriksaan darahnya di lembaga penelitian. Apakah kamu tahu ini? Henry bertanya, di mana dia? Di kamar hotel, Bisma diam-diam memeluk Amelia. Dia tidak tahu berapa lama sebelum suara gesekan kartu kamar terdengar di luar dan pintu terbuka. Bisma mengangkat matanya dan menatap mata Henry. Henry berdiri tegak di dekat pintu, tatapan seperti elang menyapu ke dalam. Amelia menggendong Bisma dengan dua tangan kecil. Bisma merangkul pundaknya, dua orang berpelukan erat. Dia menarik kaki panjangnya dan berjalan masuk. Menutup pintu kamar dengan ledakan, Henry melangkah maju, mengulurkan tangan besar dan meraih lengan ramping Amelia dan menariknya. Tubuh langsing Amelia menghantam langsung ke dada kokoh pria itu. Rasa sakit ini menyebabkan dia mengangkat alisnya. Dia tidak tahu apakah itu karena darah beracun telah terkuras, atau pria di sebelahnya terlalu muram dan berkuasa. Ketika dia mengangkat kepalanya, Wajah tampan Henry menyusut dan membesar di pupilnya, dan kesadarannya langsung terbangun. Henry menatapnya dengan nada menyindir, Kenapa, kamu terkejut melihatku? Apakah aku mengganggumu? Amelia memandang Henry dan Bisma, hanya untuk menyadari bahwa dia memegang orang yang salah. Di mana kerudungmu? Henry bertanya. Amelia mengulurkan tangannya, dan kain kasa tipis di wajahnya hilang. Bisma baru saja mengungkapnya. Semua yang ingin Amelia katakan tersendat di tenggorokannya. Dia dan Bisma berpelukan, dan kerudungnya dibuka, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Kenapa kamu tidak bicara? Saya menunggumu untuk menjelaskan. Apakah penjelasannya tidak jelas? Atau saya hanya menghilangkan penjelasan dari langkah ini? Nyonya Amelia, kamu tidak dapat memberi saya penjelasan sekarang? Amelia menatapnya, tatapan Henry dingin, dan itu jatuh tajam di wajahnya seolah-olah menusuk dua lubang darah, tetapi tidak ada perubahan ekspresi yang tidak perlu di wajahnya, dia dalam dan tidak bergerak. Amelia tahu ini yang paling menakutkan. Saat ini, Bisma berkata, jangan mempermalukannya, Aku bisa menjelaskan kepadamu apa yang kamu ingin dia jelaskan. Oh, oke. Okay. Aku juga hanya ingin mendengar penjelasanmu. Henry menyeret Amelia ke kamar mandi, lalu langsung menguncinya dari dalam. Amelia dengan cepat menepuk pintu. Apa yang kamu lakukan dengan saya terkunci di dalam? Tuan Henry, biarkan saya keluar dengan cepat. Saya bisa menjelaskannya kepadamu. Henry mengabaikan teriakannya dari dalam. Dia melangkah maju dan meraih kerah Bisma dengan jari-jarinya yang diikat dengan baik, matanya yang sipit bernoda merah tua, ayo bicara, aku akan mendengarkan, sementara aku memberimu kesempatan untuk berbicara. Bisma memandang Henry, jika ku beritahu, segalanya tidak seperti yang kau lihat. He, Henry mengeluarkan senyum rendah dari tenggorokannya, Nyonya Amaelia, yang memberiku mawar tadi malam, menurutmu apa aku percaya dia akan memintamu untuk membuka rumah hari ini? Jika kamu ingin mengambil seorang wanita dariku, kamu tidak akan termasuk dalam peringkat ini kan? Apakah dia memberinya mawar? Bisma terdiam beberapa saat, lalu berkata, darah Amelia sangat istimewa, tidak diserang oleh racun, tahukah kamu? Aku tahu, Ibunya menggunakan berbagai tumbuhan untuknya saat dia masih sangat muda, jadi darahnya sangat berharga. Itu dia. Bisma mengangguk penuh pengertian. Kalau begitu tahukah kamu bunga datura, bunga sisi lain yang dikabarkan mekar di dua alam kehidupan dan kematian sangatlah beracun, 
dan sulit untuk menemukannya di dunia ini. Mata Henry yang dalam dan sipit seperti tinta yang ditarik keluar, tebal dan dalam. Berguna untuk mengatakan sesuatu, Amelia ingin menggunakan bunga datura untuk menyembuhkanmu, jadi dia mencoba racun untuk membuat obat. Ekspresi Henry tiba-tiba menyusut, dia menarik kerah Bisma dan menekannya ke dinding, apa yang kamu bicarakan? Saya mengatakan bahwa Amelia mencoba racun untuk memurnikan obat. Pertama kali dia mencoba racun adalah pada malam itu kamu memukuli saya di apotek. Dia pingsan di pelukanku. Hari ini adalah tes racun keduanya. Racun bunga menyebabkan dia berhalusinasi, dia mengira saya adalah kamu, dia memohon kamu untuk tidak marah. Jantung Henry serasa terjepit, bahkan tiba-tiba napasnya menjadi nyeri. Bisma mengambil kertas itu. Di atasnya ada persamaan yang ditulis oleh Amelia. Sayangnya tes racun kedua hanya tinggal selangkah lagi, tapi gagal. Saya kira Amelia akan mencoba racun ketiga segera. Henry, Amelia mengambil nyawanya sendiri untukmu, dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanmu. Henry melepaskan Bisma dan mundur beberapa langkah. Pada awalnya, sebuah suara mengatakan kepadanya bahwa Amelia sedang menguji racun dan memurnikan obat, dan kemudian suara yang tak terhitung jumlahnya memberitahunya bahwa Amelia mencoba menyelamatkannya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia tidak tahu, dia benar-benar mencoba racun bunga datura? Apakah dia gila, Henry? Darah berharga Amelia diserahkan padanya oleh ibunya. Dia baru berusia 20 tahun. Dia baru saja kembali ke Yogyakarta, Ketika dia tidak menggunakan nilai darahnya di awal hidupnya, dia menyerahkannya untukmu. Saya tidak tahu apa yang akan dia lewatkan karena ini. Saya hanya tahu bahwa darahnya telah menjadi biasa. Karena itu, dia pasti tidak tahan dengan tes keracunan ketiga. Henry, sebelum dia mencoba meracuni dirinya sendiri untuk ketiga kalinya. Singkirkan dan biarkan dia hidup. Amelia ditahan di kamar mandi. Dia terus mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membuka. Dia tidak tahu apa yang kedua pria itu katakan, lakukan, apakah mereka bertengkar, dan apakah Bisma berbicara omong kosong, dia tidak boleh memberitahu Tuan Henry tentang racun dan penyulingan obat. Dia mencoba racun sekarang. Meskipun dia sadar, wajahnya pucat seperti selembar kertas. Tubuh halus Amelia bergetar dua kali, dan dia akan jatuh. Dia dengan cepat menggenggam wastafel dengan tangannya dan nyaris tidak berdiri kokoh. Pada saat ini, penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Tubuh langsingnya bergetar dua kali, dan dia menutup matanya dengan cepat dan penuh semangat, lalu membuka matanya lagi, seolah itu hanya ilusi. Pada saat ini, Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dan Henry masuk. Amelia menoleh ke belakang dan berkata, Tuan Henry. Henry masuk, melepas jas hitamnya dan menutupi bahunya, untuk menutupi tubuhnya yang ramping dan bercahaya dengan jasnya, dan kemudian memeluknya ke samping. Dia memeluknya sepanjang jalan keluar hotel dan masuk ke kursi penumpang Rolls Royce Phantom. Mobil mewah itu terus berlari kencang di jalan. Dia tidak berbicara atau mengucapkan sepatah kata pun padanya. Suasana di dalam mobil mewah itu hening dan menyedihkan. Amelia merasa dia sedikit tidak normal. Tuan Henry apa yang kamu katakan pada Bisma? Tangan besar Henry yang mengenakan jam tangan mewah menekan setir. Dia melihat ke depan tanpa menyipitkan mata. Suaranya acuh tak acuh. Tidak ada. Bisma menyukaimu, tahu. Amelia tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba membicarakan topik ini, tetapi dia tidak bodoh. Hari ini Bisma mengangkat kerudung di wajahnya, dia pasti menyukainya. Dengan jari-jarinya yang ramping meringkuk, Amelia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Henry menyela, kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang, Bisma menyukaimu. 
Dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama di kota Makassar dua tahun lalu. Dia mengejarmu ke Yogyakarta dan mencarimu selama setahun penuh. Amelia menoleh dan menatapnya, katakan padaku apa yang kamu lakukan, aku tidak menyukainya. Henry melihat ke depan, Rolls Royce Phantom terbuka dengan sangat mulus di telapak tangannya, dia tidak berbicara lagi, dia sangat diam malam ini. Keduanya kembali ke Green Garden dan memasuki kamar tidur. Henry berkata dengan suara rendah, masuk dulu dan mandi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.